কোচিং স্টাফরা না থাকলেও সমস্যা হচ্ছে না ফিটনেস ক্যাম্পে জানালেন নাসির হোসেন প্রিমিয়ার লীগের পারফরম্যান্সের আত্মবিশ্বাসে নিয়মিত হতে চান জাতীয় দলের তিন ফরম্যাটে মুস্তাফিজের ইনজুরি নিয়ে সচেতন বিসিবি দেশে ফিরিয়ে আনার কোনো পরিকল্পনা নেই বলে জানালো ক্রিকেট বোর্ড উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন হলে সমাধান করা হবে ইংল্যান্ডে চার দিনেই শেষ ম্যানচেস্টার টেস্ট বোলারদের দাপটে পাকিস্তানকে তিনশো তিরিশ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়ে সিরিজের সমতা আনল ইংল্যান্ড বিপিএল এর ঢাকা ও চট্টগ্রাম আবাহনীর হাই ভোল্টেজ ম্যাচ শেষ হল অমীমাংসিতভাবে রহমতগঞ্জের বিপক্ষে শেষ মুহূর্তের গোলে হারের লজ্জা এড়াল মোহামেডান এবং হকি স্টেডিয়ামে ভাঙচুরের দায়ে মেরিনার ইয়াংস ক্লাবকে পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা করল ফেডারেশন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এক মৌসুমের জন্য নিষিদ্ধ দর্শক মাঠের খেলা আর মাঠের বাইরে খেলার উত্তেজনা এইসব নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন খেলার সময় আর এই আয়োজনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নিয়ামতুল্লা বাবু কন্ডিশনিং ক্যাম্পে জাতীয় দলের কোচিং স্টাফরা না থাকলেও এর কোনো প্রভাব পড়ছে না বলে মন্তব্য করেছেন অলরাউন্ডার নাসির হোসেন তবে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশের টেস্ট সিরিজ হবে বেশ চ্যালেঞ্জিং সেই সাথে নাসিরের ঘরোয়া লিগের ফর্ম ধরে রেখে জাতীয় দলের তিন ফরম্যাটেই নিজের অবস্থান আরও শক্ত করা লক্ষ্য নিয়ে তিনি জানিয়েছেন আমি লাস্ট টেস্ট খেলতে কবে সেটা আমি জানি না মনে নাই আর কি শুধু নাসির না বাংলাদেশ জাতীয় দল শেষ কবে টেস্ট খেলেছে সেটাই হয়তো ভুলতে বসেছে সবাই ঠিক এক বছর আগে ঘরের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সব শেষ মুশফিকের নেতৃত্বে মাঠে নেমেছিল টাইগাররা জিম্বাবুয়ে সহ প্রায় সব দেশগুলোই এখন ব্যস্ত টেস্ট ক্রিকেট নিয়ে তবে বাংলাদেশের অপেক্ষাটা আরও মাস দুয়েকের ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের জন্য কোচিং স্টাফ ছাড়াই চলছে জাতীয় দলের কন্ডিশনিং ক্যাম্প ক্রিকেট বোর্ডও নিশ্চিত করে বলছে না কবে থেকে কাজে যোগ দেবেন হাথরু কালপাগে ভিলা ভারায়েনরা যদিও কোচিং স্টাফ ছাড়া ফিটনেস ক্যাম্পটা মন্দ হচ্ছে না বলে জানালেন জাতীয় দলের অলরাউন্ডার নাসির হোসেন ফরেন কোচ বলে কথা না আপনি যদি নিজ থেকে পুশ না করেন তাহলে এটা ইম্প্রুভ করে না আর আল্লাহ রহমত আমরা সবাই নিজ থেকে পুশ করতেছি আর ফিটনেসের তো তেমন কোনো বেসিক জিনিস নেই শুধু রানিং আর যতটুকু ছোটখাটো জিনিস সেগুলো তো ইফতিবাই আছে একটা সময় জাতীয় দলের অপরিহার্য অংশ ছিলেন নাসির জাতীয় দলের হয়ে সবশেষ ওয়ান ডে ও টেস্ট ম্যাচ খেললেও ওয়ার্ল্ড টি টোয়েন্টিতে স্কোয়াডে থাকলেও খেলা হয়নি একটি ম্যাচও তবে এতে হতাশ নন মিস্টার ফিনিশার প্রিমিয়ার লিগে দেখা মিলেছে পুরনো নাসিরের সেই পারফরমেন্সে সাহস দিচ্ছে রংপুরের এই ক্রিকেটারকে আপনি যেখানেই রান করেন না কেন এটা আপনার ব্যক্তিগতভাবে কনফিডেন্স দেবে আর প্রিমিয়ার লিগ কথা বলবো যে আমি ওভারঅল দুই একটা ম্যাচ বাদে আল্লাহর মতো মোটামুটি ভালোই খেলছি আমি আমার প্রিমিয়ার লিগে পারফরমেন্স নিয়ে হ্যাপি আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করতেছি আর অবশ্যই আমার ইচ্ছা থাকবে কামব্যাক করার টি টোয়েন্টিতে বলেন টেস্টে বলেন বা ওয়ান ডেতে বলেন ভালো কিছু করে আমি যাতে তিনটা ফরমেটে খেলতে পারি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ খেলতে মুখে আছে টাইগাররা গেল ওয়ান ডে বিশ্বকাপে থ্রি লায়ন্সদের হারিয়েই কোয়ার্টার ফাইনালে খেলে বাংলাদেশ এরপর থেকে ওয়ান ডেতে টাইগাররা ধারাবাহিকভাবে ভালো খেললেও টেস্টে এখন বেশ পিছিয়ে মুশফিকের দল তাই নাসিরের মতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ হবে বেশ চ্যালেঞ্জিং টেস্ট অবশ্যই অনেক টাফ আর কি আর বিশেষ করে যদি টেস্ট বাংলাদেশে হয় তাহলে ঠিক আছে বাইরের কান্ট্রিতে বাংলাদেশের জন্য একটু হলেও টাফ আমরা টেস্ট যত বেশি খেলবো ভালো করার চান্স তত বেশি থাকে আর কি তো একটু হলেও ডিফিকাল হবে সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ ঢাকা ইঞ্জুরিতে পড়া মুস্তাফিজকে দেশে ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা নেই ক্রিকেট বোর্ডের এমনটাই জানিয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ম্যানেজার খালেদ মাহমুদ সুজন উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন হলে ইংল্যান্ডেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হবে বলে জানান তিনি অন্যদিকে মুস্তাফিজের ইঞ্জুরির ব্যাপারে বিসিবি যথেষ্ট সচেতন বলে জানিয়েছেন ক্রিকেট অপারেশনসের চেয়ারম্যান আকরাম খান বিশ ওভারের ক্রিকেটে চার উইকেট শিকার ইংলিশ কাউন্টির অভিষেকে এক কথায় ক্রিকেটের তীর্থভূমিতে হায়ারে খেলতে গিয়ে স্বপ্নের শুরু মুস্তাফিজের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পর আইপিএল এর অনেক ব্যাটসম্যানকে গোলক ধাঁধায় ফেলানো মুস্তাফিজ সাসেক্সের হয়ে কাউন্টিতে আভাস দিয়েছিলেন দুর্দান্ত কিছু কিন্তু মুস্তাফিজের অর্জুন গুলোতে হিংসে হলো ক্রিকেট বিধাতার নইলে কি কাঁধের পুরনো ইঞ্জুরি জেকে বসে আবার গ্লস্টারশায়ারের বিপক্ষে ম্যাচ খেলা হয়নি কাটার মাস্টারের মিস করতে পারেন আরও কয়েকটি ম্যাচ তবে সবকিছু নির্ভর করছে এমআরআই রিপোর্টের উপর এখনই দেশে আনার ব্যাপারে না এই 
চিন্তা করছেন আমি চাই যে ওখানে থাকলে যদি ওরা এরকম কিছু হয় যে এনজিওটা বড় কিছু হয় বা তার মনে হয় যে ওখানে থেকে বোর্ডের উচিত এখানে থেকে এনজিওটাকে একদম প্রিভেনশন করে নিয়ে আসাটা আমার মনে হয় বেটার হবে স্লোয়ার কাটারের বৈচিত্র্যের সাথে মুস্তাফিজদের মস্তিষ্কে বিশেষ ডেলিভারি আবিষ্কারের মন থাকে সব সময় তাই পুরনো ইনজুরি আবারও মাথা চাড়া দেওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে দেখছেন খালেদ মাহমুদ সুজন মুস্তাফিজ নতুন একটা কিছু করতে যাচ্ছিল বলিং এ মানে ও তো নতুন নতুন এক্সপেরিমেন্ট করে একটা নতুন কিছু শিখ করতে যাচ্ছিল অথবা পেনটা তো ওখান থেকে আসতে পারে আইপিএল এ টানা ম্যাচ খেলার সময় কাঁধের ইনজুরিতে পড়ার পর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এক মাস পুনর্বাসনে রাখে মুস্তাফিজকে বরাবরের মতো এবারেও মুস্তাফিজের ব্যাপারে সাবধানি বিসিবি আমরা যথেষ্ট মানে কেয়ার করছি এবং এটা তো কিন্তু আমরা দেরিতে পাঠিয়েছি বাট ইনজুরির ব্যাপারে তো আপনি বলাটা ডিফিকাল্ট বাট আমরা বোর্ড প্লাস টিম ম্যানেজমেন্ট প্লাস ফিজিও ট্রেনার সবাই কিন্তু এই ব্যাপারটা আমরা সিরিয়াসলি দেখছি এবং যতটুক পারি আমরা ওকে সেফ রাখার চেষ্টা করি সাতাশ জুলাই হ্যামশায়ারের বিপক্ষে ওয়ান ডে ম্যাচ আছে মুস্তাফিজের দল সাসেক্সের রোজ সময় সংবাদ ঢাকা নিরাপত্তার কারণে বাংলাদেশ জাতীয় দলের কোচিং স্টাফদের কুর্মিটোলা গলফ ক্লাবে থাকার বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানিয়েছেন বিসিবি ক্রিকেট অপারেশন চেয়ারম্যান আকরাম খান আগস্টের প্রথম সপ্তাহে বিদেশি কোচিং স্টাফদের দেশে আসার কথা তখনই নেওয়া হবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই জিনিসটা এখনো পুরোপুরি কোনো ডিসিশন আসেনি বাট যেহেতু একটা সমস্যা হয়েছে গুলশানে তো তারাও চাচ্ছে এবং বোর্ডও চাবে যে একটা ভালো সেফ ওদেরকে সেফ সেফলি রাখার জন্য সেটাও আমাদের মাথার মধ্যে আছে এবং সেটা নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করছি ওরা আসলে ওদের সাথে আলাপ করে আমরা ইংল্যান্ড পাকিস্তান টেস্ট সিরিজ প্রসঙ্গ ওল্ড্রাফোর্ডে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম একদিন বাকি থাকতেই পাকিস্তানের বিপক্ষে তিনশো তিরিশ রানের বড় ব্যবধানে জয় পেল ইংল্যান্ড চার ম্যাচ সিরিজে এক একে সমতায় আছে দুদল টেস্টের চতুর্থ দিনে এক উইকেট একশো রানের দলীয় স্কোর দিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামেন দুই ইংলিশ ব্যাটসম্যান অ্যালিস্টার কুক ও জরুর আগের দিনের উনপঞ্চাশ রানে অপরাজিত থাকা কুক দিনের শুরুতেই নিজের ক্যারিয়ারের পঞ্চাশতম টেস্ট ফিফটি তুলে নেন অন্য প্রান্তে থাকা জরুটও তুলে নেন একুশতম ফিফটি লাঞ্চের আগেই একশো তিয়াত্তর রান তুলে দ্বিতীয় ইনিংস ঘোষণার পাশাপাশি পাকিস্তানকে পাঁচশো পঁয়ষট্টি রানের টার্গেট ছুঁড়ে দেয় ইংল্যান্ড জরুট একাত্তর ও কুক অপরাজিত থাকেন ছিয়াত্তর রানে বড় লক্ষ্য তারা করতে নেমে অ্যান্ডারসন মইন আলী ও ক্রিস ওক্সের দুর্দান্ত বোলিংয়ে ব্যাটিং বিপর্যয় পড়ে মিসবারা ওপেনার মোহাম্মদ হাফিজের বিয়াল্লিশ আসাদ শফিকের উনচল্লিশ ও অধিনায়ক মিসবার ৩৫ রান ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন রান করতে পারেননি পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানরা শেষ পর্যন্ত দুইশো চৌত্রিশ রানে থামে তাদের ইনিংস মইন আলী ওক্স ও অ্যান্ডারসন নেন তিনটি করে উইকেট ম্যাচ সেরা হয়েছেন জরু তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্টে স্বাগতিক শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে র্যাঙ্কিং এর এক নম্বর দল অস্ট্রেলিয়া পাল্লে কেলেতে খেলা শুরু হবে মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় সকাল সাড়ে দশটায় সাঙ্গাকারা মাহেলা পরবর্তী যুগের সময়টা একদমই ভালো যাচ্ছে না ম্যাথিউস বাহিনীর সম্প্রতি ইংল্যান্ডের কাছে পেতে হয়েছে সিরিজ হারের লজ্জা তার ওপর চোটের কারণে দলে নেই অভিজ্ঞ পারভেজ মাহরুফ চামারা সিলভা তবে লঙ্কানদের তুরুপের তাস হতে পারে পাল্লে কেলেতে এর আগে দুই টেস্টে এগারো উইকেট নেয়া স্পিনার রঙনা হেরাত অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে কন্ডিশন আর টেস্ট ক্রিকেটের দীর্ঘ বিরতি দুই সালের ভারত সফরের পরে উপমহাদেশের কন্ডিশনে আর কোনো টেস্ট খেলা হয়নি অজিদের উনিশশো সালে সর্বশেষ অজিদের বিপক্ষে সিরিজ জিতেছিল লঙ্কানরা ওই সিরিজ জয়ের নায়ক মুরালি এখন অস্ট্রেলিয়ার বোলিং পরামর্শক সব মিলিয়ে জমজমাট এক সিরিজের অপেক্ষায় ক্রিকেট বিশ্ব গলে চার আগস্ট দ্বিতীয় ও তেরো আগস্ট কলম্বোতে শুরু হবে তৃতীয় ও শেষ টেস্ট দেশের ফুটবলের খবর অমীমাংসিতভাবেই শেষ হলো দুই আবাহনীর লড়াই এক এক গোলে শেষ হলো তুমুল উত্তেজনার ম্যাচটি সানডে চিজোবার গোলে এগিয়ে গিয়েও দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দিকে রুবেল মিয়ার ড্রসূচক গোলে শেষ হয় ম্যাচ দিনের প্রথম ম্যাচে মোহাম্মেডান স্পোর্টিং লিমিটেডের সাথে এগিয়ে গিয়েও জয় পায়নি রহমতগঞ্জ ম্যাচটি শেষ হয় এক এক সমতায় বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের প্রথম দিনেই ধাক্কা খায় জায়ন্টরা শেখ জামাল ড্র করে বেঁচে গেলেও উত্তর বারিধারার কাছে হারের লজ্জা পায় শেখ রাসেল দ্বিতীয় দিন মোহাম্মেডান রহমতগঞ্জ লড়াইয়ের জন্য সেই অঘটনের আভাস শুরু থেকে সতর্ক অবস্থানে ছিল মোহাম্মেডান অতীত ঐতিহ্যকে এক পাশে রেখে ডিফেন্সিভ ফুটবলেই যেন মনোযোগী জসী শিষ্যরা সেই খেসারও দিল সতেরো মিনিটে মাহবুব হাসান নয়নের ক্রস থেকে নিখুঁত শটে লিড রহমতগঞ্জের থমকে গেল সাদা কালো শিবির এক গোলে সেই কমতি ফেরানোর কম চেষ্টা করেনি মতিঝিলের ক্লাবটি ২৬ মিনিটে পরপর দুটি জোরদার আক্রমণ রুখে দেন প্রতিপক্ষের গোলরক্ষক সামিউল ইসলাম মাসুম এরপর বাঙ্গুরাও বল পাঠান পোস্টের অনেক উপর দিয়ে 
चेस्ट कर मामून मियार क्रस मापते भूल है अशराफुल इसलम रानर से भूल काजे लागिए ढाका आबाणी के एगिए दें सान्डे चिजोबा एर पर अवश्य पूरा मार्च जुड़े भिन्न चित्र मठे गति बाढ़ाए जोसेफ फेब्लिकर दल मामुनुल बार बार चेष्टा करें आक्रमण तैरते किंतु उठिल ना कखो शहीदुल कखो बा ढाका आबाहन रक्षण बाधा हो दाड़ा सतर मिनिटे मामुनुल कर्नर के दुर्दान एक शट नें रुबेल मिया ताते ही उल्लास माते सागतिक दर्शक समत फिर चाटगार आबाणी एक एक ड्रय मैच शेष वितर्क दाना बाधे मठे रेफार सिद्धांत असंतोषे दूदल फुटबलारा जड़िए पड़े बाघ वितन डाय रहान मासूद समय संबाद प्राय प्रति भेनुते समस्या थार पर भलोई परिचालित तो प्रिमियर लीग फुटबल एमटाई मन करें बाफुफर सहसभापति बदल रय तब देश फुटबल जनप्रियता बाढ़ाते शुद्ध भेनू बाढ़ाले ही फुटबलार दे खेलते हैं नान्दनिक फुटबल फुटबल जनप्रियता बाढ़ विश्वास बाफुफे करतार ढाका चट्टग्राम सिलेट मयमन सिंह चार भेनु छाड़ाओ विपिएल फुटबले भेनु बाड़ान चिंता कर फुटबल फेडारेशन तब विषय चूड़ान तो नय फ्लाड लाइट समस्या तो भेनुगुलोते आई मठर अवस्था अनेक क्षेत्र खेलार उपयोगी नय फेडारेशन सहसभापति बदल रय अवश्य मन करें अनेक सीमता सत्वे खेलार आगे बाकी भेनुगुलोते संस्कार क्या शेष हो बड़ इश्यू छो फ्लाड लाइट फ्लाड लाइट तो सब जगह नाई मन करी मयम सिंह सिलेट चिड़ागाम एंड ढाका तो एक भेनुगुला प्रिपारेशन खूब एक जटिलता जटिलता मन कर दर्शक मठे फेराते एपिएल शुरू हो जमजमाट भाव तब से क्षेत्र में बड़ भूमिका रखते हैं खेलवाड़े नान्दनिक फुटबल खेलने ही बाढ़ दर्शक प्लेयारा जी आसले दर्शक एट्रैक्शन ग्रो करते पे तेल ये तर व्यर्थता कारण हम फेडारेशन पक्ष जेटू करार दरकार हमारे मन एनाफ इज एनाफ कारण ये खेला के छड़े देवा तरह दर्शक आनार जो खेला शुरू आगे जे समस्त एक्टिविटीजे तब बदल रायदेश लीग कमिटी जान एम भाव शिड्यूल ना देते एक भेनू थे अन्न भेनुते भ्रमण करते गए फुटबलार दे अनुशील में व्याघात घटे ताते प्रभाव पड़ते पे स्वाभाविक खेल है प्लेयारा जे खेल तरह जे रेगुलर परफरमेंस करते गए तरह जे रेस्ट एंड प्रैक्टिस एंड अदार थिंग सब किस भेबे क्योंकि तक फिक्चार करते हैं फिक्चार करते जाए जदि मैंने को धरण प्लेयारा क्षतिग्रस्त है क्लाब क्षतिग्रस्त है से दिखे फेडारेशन के नजर रखते हैं ढाकार बहरे खेलते क्लाबगुलर अनीहा देश फुटबले नतून को विषय नये तब एबार जान भेनुगुल समयसूची निर्धारित हम तर हेरफेर ना से क्षेत्र में कठोर है बाफुफे नासिर सुलतान समय ढाका देशर हकी प्रसंग मौलाना भाषानी हकी स्टेडियम भांगचुर चालान दाए मेरिनार यांग क्लाब के पांच लाख टा जरिमाना पशापी क्लाबी साधारण सम्पादक राना हासान के एक मौसुम निषिध कर कार्यनिर्वाह कमिटी सभाय ना सिद्धान एदि के प्रथमवार मत विचएफ एर प्रधान निर्वाह कर्मकर्ता हिसेब दायित्व निच्चन मेजर अवसरप्राप्त सईदुर रहमान देश के हकी इतिहास प्रथमवार मत लीग शुरोपा जय की होते आो समृत प्रशंसा भाषते परत बर्तमान चैम्पियन मेरिनार यांगस तब उषार विपक्षे लीगर शुरोपा निर्धारणी मैचे समर्थक लंका कांड बांधान घटन विजय उल्लास दीर्घायित करते क्लाबी अम्पायर सिद्धान के केंद्र कर फेडारेशन भिआईपी और साधारण ग्यारी भांगचुर घटन नाना महले समालोचित होता तब संबाद सम्मेलन आयोजन कर दुख प्रकाश व स्वप्रणोदित स्टेडियम संस्कार क्या कर शि एड़ाते पर मेरिनार यांगस फेडारेशन अन्य कर्मकर्ा विव्रत बोध करा सिद्धान नीते ना तई मीमांसा हल फेडारेशन सभापति और विमान बाहन प्रधान एयर चीफ मार्शाल आबू एस्टारे हस्तक्षेपे मेरिनार्लाब के पांच लक्ष ट जरिमाना भांगचुर घटन केंद्र कर घटना जिन शुरू कर मेरिनार्लाबर साधारण सम्पादक 
এসান রানা একটি হকি মৌসুমের জন্য তাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে হকি মাঠে প্রবেশ করা এদিকে হকি ফেডারেশনে আরো পেশাদারিত্ব আনতে প্রথমবারের মতো নিয়োগ দেয়া হয়েছে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সঙ্গে বেশ কয়েকটি পদেও এসেছে নতুন মুখ হকি ফেডারেশনের ডাইরেক্টর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কোঅর্ডিনেশন আগামী মাস থেকে নিয়োগ করতে যাচ্ছি উনি মেজর সাইদুর রহমান ডক্টর মাহফুজুর রহমান এসেছেন আমাদের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট শফিউল আল আল মুনির মহামান ক্লাবের হকি কমিটির চেয়ারম্যান তিনি আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট হলেন আর দুজন সদস্য প্রিন্স আমাদের জাতীয় দলের খেলোয়াড় এবং হুমায়ুন তারা দুজন সদস্য হলেন তবে জাতীয় দলের নতুন কোচের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে আরও কদিন সময় লাগবে যদিও শেষ পর্যন্ত মেরিনার ইয়াংসের বর্তমান জার্মান কোচ পিটার গেরহার্টকেই জাতীয় দলের দায়িত্ব দেয়া হতে পারে বলে আভাস মিলেছে পিটারের সাথে আমরা আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি আন্ডার এইটিন টিম এসে বিদেশে যেতে চাই টু প্লে সব ম্যাচেস এবং আমাদের ন্যাশনাল টিমেও নভেম্বরে এনগেজমেন্ট আছে আবার আমাদের মার্চে আর্লি মার্চে আমাদের ওয়ার্ল্ড লিগ রাউন্ড টু আছে তো এই জন্য আমি তার তাকে বলছি ইউ বেটার কাম উইল হ্যাভ ফুল ডিসকাশন এছাড়া এবছর থেকে পায়োনিয়ার লিগ নামে তৃতীয় বিভাগ লিগ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএইচএফ মাকসুম আলম খান সময় সংবাদ ঢাকা অলিম্পিকের মতো আসরে পরপর দুইবার বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়ে আপ্লুত নৌবাহিনীর সাতারু মাহফিজুর রহমান সাগর আন্তর্জাতিক সাতারুদের তুলনায় তেমন প্রস্তুতির সুযোগ না পেলেও নিজের সেরাটা দেয়ার ব্যাপারে দারুণ আশাবাদী সাগর এবারে লক্ষ্য থাকবে অন্তত নিজের সেরা টাইমিংটা ছাপিয়ে যাওয়া ছেলেবেলা থেকে বাবার লালিত স্বপ্ন আরও একবার পূরণ করাটাই অনেক বড় পাবনার এই সাতারুর জন্য রায়হান মাসুদের রিপোর্ট পাবনার প্রত্যন্ত অঞ্চলে সাতার কেটে তার বেড়ে ওঠা বড় অনুপ্রেরণাটা বাবার কাছ থেকেই পেয়েছেন মাহফিজুর রহমান সাগর নৌবাহিনীতে যোগ দেওয়া থেকে শুরু করে দেশের অন্যতম সেরা সাতারু হওয়া বাবার লালিত স্বপ্নটাই যেন সাগরের আজন্ম প্রেরণা দুই হাজার বারোতে লন্ডন অলিম্পিকে ছিলেন দেশের পতাকাবাহী এবারেও করবেন প্রতিনিধিত্ব একটু গর্ব তো আছেই সাথে আছে সরাসরি সুযোগ না পাওয়ার আক্ষেপ তবে সেসব ছাপিয়ে গেছে পিতাকে দেয়া কথা রাখার আনন্দে দুই হাজার বারোতে অলিম্পিক যখন আমার ফ্ল্যাগ ক্যারি করি সেটা ছিল আমার জীবনে সবচেয়ে বড় পাওয়া আর এখন বর্তমানে দ্বিতীয়বার দ্বিতীয়বার আসলে চেয়েছিলাম যে কোয়ালিফাই করে অলিম্পিকে যেতে তো সেই ক্ষেত্রে কোয়ালিফাই না করে করার পরে ওয়াইল্ড কার্ড নিয়ে যেতে হচ্ছে এর ভিতরে একটা আক্ষেপ আছে অবশ্যই সে আমার সাথে কথা বলে প্লাস যাদের সাথেই কথা বলে অনেক প্রাউড ফিল করে কথা বলে আর ওই জিনিসটাই আমি চাই যে যতদিন বাঁচুক এই ফিলিংসটা নিয়েই বাঁচুক থাইল্যান্ডে কয়েকদিন আগেই অংশ নিয়েছেন প্রস্তুতিমূলক এক টুর্নামেন্টে এর আগে সাংহাই বার্সেলোনা ও কাজানে টানা তিনটি সাতার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেওয়ার অভিজ্ঞতাও আছে তার পঞ্চাশ মিটার ফ্রি স্টাইলে তার ব্যক্তিগত সেরা টাইমিং তেইশ দশমিক নয় নয় সেকেন্ড অলিম্পিক রেকর্ড একুশ দশমিক পাঁচ চার সেকেন্ডের চেয়ে তা বেশ স্বতই বটে তবে পঞ্চাশটি ঘরোয়া স্বর্ণ ও ছয়টি আন্তর্জাতিক স্বর্ণজয়ী সাগরের লক্ষ্যটা নিজেকেও ছাড়িয়ে যাওয়ার আমি যে যে টাইম করেছি সেটা অবশ্যই ভালো ওখানে কয়েকটা টুর্নামেন্ট করেছি যেটা দেশের বলেন আমার নিজের ব্যক্তিগত সেরা টাইম তো আমি চাবো যে ওই টাইমগুলো এই রিও অলিম্পিকে ব্রেক করতে কারণ ওই এক বছরে যথেষ্ট হার্ড ট্রেনিং হয়েছিল এবং সেই ক্ষেত্রে আমি আশাবাদী যে সব কিছু ঠিক থাকলে অবশ্যই সেরা টাইমিং হবে রিও ডি জেনেইরোতে পা রাখার আগ পর্যন্ত মিরপুরের এই সুইমিং কমপ্লেক্সেই নিজেকে নিজে ঝালিয়ে নেবেন সাগর রায়হান মাসুদ সময় সংবাদ ঢাকা সঙ্গীতে শুরু হয়েছে অষ্টম জাতীয় আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ দেশের সাতচল্লিশটি দলের প্রায় চারশো আর্চার অংশ নিয়েছে এই টুর্নামেন্টে সার্ভিস দল ছাড়াও চ্যাম্পিয়নশিপে খেলছে জেলাভিত্তিক কয়েকটি দল অংশ নেওয়া আর্চারদের স্বপ্ন একদিন অলিম্পিকে খেলবে তারা আর্চাররা জানালেন মাঠে বাতাসের বেগ থাকায় ব্যাঘাত ঘটেছে মনোযোগে এদিকে আর্চারি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বলেন বাংলার আর্চারির উন্নয়নে কাজ করার কথা জানিয়েছে ফ্রান্স লিকলিকে শরীরের শিশু সজল বয়সের কোঠা দশ না পেরলেও চোখে মুখে প্রত্যয়ের ঝিলিক জাতীয় আর্চার চ্যাম্পিয়নশিপে এমন বয়সের অনেক শিশুই হাজির গাজীপুরের টঙ্গি মাঠে শিশুদের গা ঘেসে আছে দুরন্ত কিশোর কিশোরীদের দল সারল্য মাখা অথচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে আর্চারি বোর্ডে তীর ছুটছে তরুণ আর্চাররা খোলা মাঠ তাই বাতাসের বেগটা ছিল বেশি এতে প্রভাব পড়েছে আর্চারদের মনোসংযোগে ক্লাবের অনুশীলন আর চ্যাম্পিয়নশিপের পরিবেশের তারতম্যের কারণে ভুগেছে আর্চাররা তবে সব প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে লক্ষ্য পূরণের গল্প লিখতে চায় তারা আমরা আমাদের নিজস্ব এম দিয়ে আমরা এই শুট করতেছি আরও তো একটু আর কি নড়চড় হচ্ছে বাতাসের কারণে আর্চার হচ্ছে আমার স্বপ্ন আর্চারিটাকে আমার নিজের চয়েস হিসেবে বেছে নিয়েছে আর্চারি খেলে অনেক বড় খেলোয়াড় হতে চাই লক্ষ্য স্থির রেখে নিশানা ভেদ করা প্রখর দৃষ্টি আত্মবিশ্বাস আর নিয়ন্ত্রিত স্ন
আর তীব্র বাতাস মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে আর্চারদের চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে প্রতিভা বাছাই করে ক্যাম্প করার উপর জোর দিলেন আর্চার শ্যামলী রায় আর কোচ নিশিত দাসের প্রত্যাশা এই নবীনদের ভিড় থেকে বেরিয়ে আসবে আগামী তারকা আর্চার ক্যাম্পিংটা যদি বেশি সময় নিয়ে হয় প্লাস এখানে যদি স্থানীয় কোচের দ্বারায় যদি কোনো আছে ক্যাম্পিং হয় তাহলে আমি খুব ভালো হবে এখান থেকে কোনো সময় শ্যামলী কোনো সময় মাথই বা কোনো সময় মিলন সুজন এখানে উঠে আসবে বাংলার আর্চারি বিশ্ব দরবারে পৌঁছে দিতে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে ফ্রান্স যে এশিয়ার চ্যাম্পিয়নশিপ হবে সেই পর্যন্ত একজন কোচ আমাদেরকে উনি দিবেন যে উন্নতর প্রশিক্ষণের জন্য ফরাসি টিম এসে আমাদের এটা সবকিছু দেখে একটা ফাইনাল রিপোর্ট তৈরি করবে পর্যাপ্ত প্রতিযোগীর অংশগ্রহণ আর উৎসাহ উদ্দীপনায় শুরু হয়েছে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ তবে শুধু টুর্নামেন্টে আটকে না থেকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও সঠিক পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এগিয়ে যাবে বাংলার আর্চারি এমনটাই মত সাবেক ও বর্তমান খেলোয়াড়দের রাহিদ রনি সময় সংবাদ ঢাকা রিও অলিম্পিকের সামনে রেখে নিজেকে ঝালিয়ে নিচ্ছেন আর্চার শ্যামলী রায় আত্মবিশ্বাসী শ্যামলীর বড় শক্তি তাই অলিম্পিকে ভালো করার সম্ভাবনা দেখছেন কোচ নিশিত দাস অনুশীলনের শতভাগ অলিম্পিকে দিতে পারলে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার স্বপ্ন দেখেন শ্যামলী স্কোরিং প্র্যাকটিসে চলতেছে এই স্কোরিংটা যদি আমি ওইখানে করতে পারি তাহলে আমার মনে হয় যে আমি খুব ভালো একটা পর্যায়ে যে দাঁড়াবো ভালো একটা র্যাঙ্কিংয়ে আসবে প্লাস আমার মানে রেজাল্টটা অনেক ভালো আসবে প্রস্তুতি অনেক বেটার আগের থেকে বেটার এর আগে একটা তিনশো আঠাশ কোর্স করেছিল এখন ওটা থার্টি টু প্লাস হয়েছে মনের দিক দিয়ে অনেক কনফিডেন্স সে খুব পজিটিভ মাইন্ডের একটা মেয়ে আশা করা যায় ভালো রেজাল্ট করে খেলার সময় আরও যা থাকছে রাশিয়ার ওপর থেকে আইওসি নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় বিশ্ব ক্রিয়াঙ্গনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া নানা অব্যবস্থাপনার অভিযোগে রিওর অলিম্পিক ভিলেজ ছাড়ল অস্ট্রেলিয়া দল মাঠ খেলার অনুপযোগী থাকার কারণে ম্যানচেস্টার সিটি ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মধ্যকার ম্যাচটি বাতিল করা হয় পরিস্থিতি বিচার করে আয়োজকরা ও দুই ক্লাব কর্তৃপক্ষ একমত হয় এই সিদ্ধান্তে প্রিমিয়ার লিগ শুরুর আগে ম্যানচেস্টার ডার্বির সাত থেকে বঞ্চিত হল ফুটবল ভক্তরা আবারও হোসে মরিনহো ও পেপ গার্ডিওলার দৈরথ দেখা হল না বেশ কয়েকদিন ধরেই চীনে চলছে প্রবল বৃষ্টি আর বন্যা সেই প্রকোপ পড়েছে দুই হাজার আট অলিম্পিকের ভেনু চীনের বার্ডস নেস্ট স্টেডিয়ামে রোববার সেখানে অনুশীলন করতে পারেনি দুদল তাই স্টেডিয়াম থেকে এক মাইল দূরে অলিম্পিক স্পোর্টস সেন্টারে প্রস্তুতি নেয় পেপ ও মরিনহোর দল কিন্তু ম্যাচের দিন মাঠের কোনো উন্নতি না দেখায় ম্যাচটি বাতিল করে দেয় কর্তৃপক্ষ সেপ্টেম্বরের দশ তারিখ প্রিমিয়ার লিগে মুখোমুখি হবে দুই নগর প্রতিদ্বন্দ্বী ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন্স কাপের খবর প্রাক মৌসুম প্রস্তুতির ম্যাচে দারুণ জয় পেয়েছে ফরাসি জায়ান্ট প্যারিস সেন্ট জার্মেই ইন্টার মিলানকে তিন এক গোলে হারিয়েছে লিগ ওয়ানের চ্যাম্পিয়নরা আর্জেন্ট স্টেডিয়ামে ম্যাচের শুরু থেকেই সমতালে লড়েছে ইন্টার মিলান ও পিএসজি নতুন কোচ উনাই এমেরির দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই পিএসজি ফুটবলারদের পারফরমেন্সে এসেছে আমূল পরিবর্তন ম্যাচের চোদ্দ মিনিটেই তরুণ ডিফেন্ডার সার্জি অরির গোলে লিড পায় পিএসজি লিড ধরে রাখতে এরপর একের পর এক আক্রমণ করে প্রতিপক্ষকে চাপে রাখে তারা তবে প্রথমার্ধের যোগ করার সময়ে জোভেটিচ গোল করে সমতা এনে দেন মিলানকে সমতায় থেকে বিরতিতে যায় দুদল এরপর ম্যাচের একষট্টি মিনিটে লেভিন কুরজাওয়ার গোলে দুই এক গোলে এগিয়ে যায় পিএসজি সাতাশি মিনিটে অরের দ্বিতীয় গোলে তিন একে এগিয়ে যায় উনাই এমেরির দল বাকি সময় আর কোনো গোল না হওয়ায় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে পিএসজি ইংল্যান্ডের কোচের দায়িত্ব পৃথিবীর সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং চাকরি প্রথম আনুষ্ঠানিক প্রেস কনফারেন্সে এমনটাই বললেন নতুন ইংলিশ কোচ স্যাম এল অ্যালারডাইস কাকে অধিনায়কত্ব দেবেন সেটা এখনো ঠিক না করলেও দলের ঐক্য বাড়াতে কাজ করবেন বলে জানিয়েছেন এই বর্ষিয়ান কোচ আমি জানি আমার কাজটা অনেক চ্যালেঞ্জিং তবে আমি কাজটা উপভোগ করেই করব দল কেন পারেনি সেটা খুঁজে বের করাটাই আমার দায়িত্ব অধিনায়ক কে হবে বা কে থাকবে সেটা এখনই বলবো না দলের ঐক্য আর একজোট হয়ে খেলাটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমার কাছে প্রায় আঠারো হাজার অ্যাথলিট ও অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের জন্য ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে গড়ে তোলা হয়েছে অলিম্পিক ভিলেজ যেখানে অ্যাথলিটদের জন্য আধুনিক মানের রেস্তোরাঁ ছাড়াও আছে মেডিকেল ক্লিনিক জিম খেলার আলাদা লাউঞ্জ সুইমিং পুল সাইকেল চালানোর ট্র্যাক এছাড়া আছে বাড়তি অনেক সুবিধা বিস্তারিত দেখুন প্রতিবেদনে 
অলিম্পিকে মেতে ওঠার অপেক্ষায় পুরো বিশ্ব অলিম্পিকে অংশ নিতে যাওয়া অ্যাথলেটদের পাশাপাশি কর্মকর্তা ও দর্শকদের জন্য ব্রাজিল সরকারের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে বাড়তি ব্যবস্থা তারই অংশ হিসেবে পুরো বিশ্বের হাজারো অ্যাথলিটকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত করা হয়েছে অলিম্পিক ভিলেজ অবশ্য অলিম্পিক ভিলেজ না বলে একে শহর বললেও হয়তো ভুল হবে না কারণ প্রায় আঠারো হাজার অ্যাথলিট ও বিভিন্ন দেশের অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সরকারি কর্মকর্তা অলিম্পিক চলাকালীন অবস্থান করবেন এই ভিলেজে রিওর দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত অলিম্পিক পার্ক বেরাডা তিজুকার কাছে গড়ে তোলা হয়েছে এই ভিলেজ যেখানে একত্রিশটি বহুতল ভবনে মোট তিন হাজার ছয়শো চারটি অ্যাপার্টমেন্ট আছে শপিং কমপ্লেক্স ব্যাংক মেডিকেল ক্লিনিক জিম পোস্ট অফিস থেকে শুরু করে বিউটি পার্লারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে অ্যাথলেটদের জন্য আমাদের পঁয়ত্রিশশো স্কোয়ার মিটারের এই স্বাস্থ্য ও সেবা কেন্দ্র একটা হাসপাতালের মতোই সেবা প্রদান করবে শুধুমাত্র অস্ত্রোপচার কেন্দ্র ছাড়া অ্যাথলেট ও রোগীদের সব রকম চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা এখানে রাখা হয়েছে প্রায় দুই লাখ স্কোয়ার মিটারের বিনোদন ক্লাব সঙ্গে খেলার আলাদা লাউঞ্জ সুইমিং পুল ও সাইকেল চালা ট্র্যাকও আছে এই অলিম্পিক ভিলেজে ভিলেজের প্রতিটি অ্যাপার্টমেন্টে আছে আইস মেশিন টিভি রুম কম্পিউটার ও প্রিন্টিং এর ২৪ ঘন্টার সুবিধা এদিকে ভিলেজের ভেতরে অ্যাথলেটরা যাতে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে খেতে পারেন সেজন্য আছে রেস্তোরাঁ যেখানে প্রতিদিন ষাট হাজার লোকের খাবার তৈরি করা হবে এছাড়া অ্যাথলেটদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য ভিলেজের ভেতরে রাখা হয়েছে ২৪ ঘন্টার বাস সার্ভিস খাবারের ক্ষেত্রে কোন রকম বর্ণবাদী আচরণ আমাদের এখানে করা হবে না অলিম্পিকের সামনে রেখে বিশ্বের সবচেয়ে বড় রেস্টুরেন্টের ব্যবস্থা এখানে করা হয়েছে আমরা অ্যাথলেটদের পুষ্টিযুক্ত সবচেয়ে ভালো খাবারটাই সরবরাহ করবো অলিম্পিক শেষ হবার পর বিক্রি করে দেয়া হবে এই বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টগুলো তবে সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠেও প্যারা অলিম্পিকেও অ্যাথলেটরা থাকবেন এই ভিলেজে ফারজানা মুমু সময় সংবাদ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ায় রিও অলিম্পিকের ভিলেজে পৌঁছেছে রাশিয়ান অ্যাথলিটরা তাদের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে নেয়ার আইওসির সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে তারা সেই সঙ্গে দুঃসহ স্মৃতি ভুলে আসরে নিজেদের মেলে ধরতে প্রস্তুত অ্যাথলিটরা এদিকে নানা অব্যবস্থাপনার অভিযোগে অলিম্পিক ভিলেজ ছেড়ে চলে গেছে অস্ট্রেলিয়া দল ভিলেজ বসবাসের অনুপযুক্ত দাবি করে পাশের একটি হোটেলে উঠেছে তারা গেমস চলাকালীন ভিলেজে না ফেরারও ঘোষণা দিয়েছে তারা বাস থেকে নেমে ভিলেজে যাচ্ছেন রাশিয়ান অ্যাথলেটরা সবার চেহারায় ঝলমল করছে মুক্তির আনন্দ মূল মঞ্চে নেমে পড়ার আগেই যুদ্ধ জয়ের উল্লাস তাদের চোখে মুখে রিও অলিম্পিকে রাশিয়ান অ্যাথলিটদের উপর থেকে উড়ে গেছে কালো মেঘ সেখানে এখন উকি দিচ্ছে এক রাশ সম্ভাবনা দেশটির অ্যাথলিটদের উপর নমনীয় হয়েছে আইওসি অংশ নিতে পারবেন দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে তবে এজন্য দায়িত্ব নিতে হবে তাদের নিজ নিজ ফেডারেশনগুলোকেই ডোপ তদন্তে যাদের নাম এসেছে তারা রিও অলিম্পিকে অংশ নিতে পারছেন না সে যাই হোক কারো কারো ভাগ্য তো খুলেছে এতেই খুশি পুরো রাশিয়া আইওসির নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার ঘোষণার পরপরই ভিলেজে পৌঁছেছেন অ্যাথলিটরা ট্রেনিং গেল কয়েকদিন ধরে আমরা অনিশ্চয়তার মাঝে দিন পার করেছি সবাই বাড়ি চলে গিয়েছিলাম আবার ফিরেছি খুব ভালো লাগছে এখন সবাই পুরো দমে অনুশীলনে নেমে পড়ব আশা করছি হাতে সময় কম থাকলেও সবাই নিজেদের প্রস্তুতি শেষ করতে পারব এদিকে রাশিয়ান অ্যাথলিটরা ভিলেজে ফিরলেও বসবাসের অযোগ্য এমন অভিযোগে ভিলেজ ছেড়ে পাশের একটি হোটেলে উঠেছে অস্ট্রেলিয়ান অ্যাথলিটরা বাথরুমের পাইপ ভাঙা বাথরুম থেকে ঘরের মেঝেতে পানি চলে আসা গ্যাসের চুলায় লিক ইলেকট্রিক লাইনের সমস্যা সহ নানা কারণে কোনোভাবেই ভিলেজে বসবাস সম্ভব নয় বলে জানিয়েছে দেশটির অ্যাথলিটরা অ্যাথলিটদের ফেরানোর উদ্যোগ নিয়েও ব্যর্থ হয়েছে আয়োজকরা এমন বাজে পরিবেশে সেখানে বসবাস সম্ভব নয় বলে জানিয়েছে টিম অস্ট্রেলিয়া আমাদের ঘরগুলোতে ঠিকমতো বিদ্যুৎ কাজ করে না এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ছেড়া তার নিয়মিত গ্যাস থাকছে না বাথরুম এত বাজে যে সেগুলো ব্যবহারের অনুপযুক্ত তাই আপাতত আমরা ভিলেজে ফিরব না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এর আগে আমি পাঁচটি অলিম্পিকে দলের সঙ্গে ছিলাম কিন্তু কখনো এত অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ দেখি এদিকে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ভিলেজের কড়া সমালোচনা করেছে নিউজিল্যান্ড ও ইতালির অ্যাথলিটরা বসবাসের উপযুক্ত করে তুলতে নিজ অর্থে ভিলেজের মেরামত করেছে তারা পারভিন আক্তার শুভ সংবাদ রাশিয়ার ওপর থেকে আইওসি নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ায় এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে এমনটাই মনে করেন অস্ট্রেলিয়ার ক্রীড়ামন্ত্রী সুসান লে ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটির এমন সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেন সুসান বলেন আইওসির এমন সিদ্ধান্তে ভবিষ্যতে অ্যাথলিটদের নিষিদ্ধ ডোপ নিতে আরও অনুপ্রাণিত করবে আইওসির এমন সিদ্ধান্ত আমাকে হতাশ করেছে ডোপিং এর বিরুদ্ধে আমাদের যে যুদ্ধ ছিল তাতে আমরা পিছিয়ে পড়ব আমার মনে হয় এ জন্য সবাইকে কড়া মূল্য দিতে হবে এছাড়াও এতে অলিম্পিকের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবে 
সঠিক প্রতিযোগীদের খুঁজে বের করার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার আদেশ দিয়েছেন রাশিয়ার অলিম্পিক কমিটি প্রধান আলেকজান্ডার জুকোভ রিও অলিম্পিকের জন্য তাদের দ্রুত প্রস্তুতি নিতে বলেন তিনি রোববার রাশিয়ার অ্যাথলিটদের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেয় আইওসি আমরা বিশ্বাস করি আমাদের এখনো এমন অ্যাথলিট আছে যারা অলিম্পিকে অংশ নেওয়ার যোগ্য আমি খুব দ্রুত তাদের বাছাই করার আহ্বান জানাই যারা ডোপ নিয়েছে নিঃসন্দেহে তারা শাস্তির যোগ্য আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নেব অলিম্পিক উপলক্ষে নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে ফেলা হয়েছে পুরো রিও নগরকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে জনসাধারণের চলাচল মোতায়েন করা হয়েছে বিপুল সংখ্যক নিরাপত্তা কর্মী পাঁচ আগস্ট থেকে শুরু হচ্ছে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকের একত্রিশতম আসর প্রথমবারের মতো যা বসতে যাচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার কোন দেশে তাই অলিম্পিক নিয়ে বাড়তি সতর্ক অবস্থানে আয়োজক ব্রাজিল কিছুদিন আগেই নাশকতার সন্দেহে দশজনকে আটক করে ব্রাজিলীয় পুলিশ রিও ডি জেনেইরোর অলিম্পিক ভিলেজে আসতে শুরু করেছেন অ্যাথলিটরা এবারের অলিম্পিকে প্রায় এগারো হাজার অ্যাথলিট কোচ ও কর্মকর্তাকে আতিথ্য দেবে ব্রাজিল তাদের নিরাপত্তা ও সহিংসতা রোধে রিও জুড়ে মোতায়েন করা হয়েছে পঁচাশি হাজার সেনা ও পুলিশ সদস্য এদিকে ব্রাজিলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাউল জাংমেন জানান এবারের অলিম্পিকে সন্ত্রাসী হামলার সুস্পষ্ট কোনো হুমকি নেই তবে এ ধরনের বড় আয়োজনে এই ভয় সবসময় থাকে ভারত ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট সিরিজের খবর অ্যান্টিগায় চার ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্টে স্বাগতিক ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ইনিংস ও বিরানব্বই রানে হারিয়েছে ভারত ভারতের করা পাঁচশো ছেষট্টি রানের জবাবে প্রথম ইনিংসে দুইশো তেতাল্লিশ রানে অল আউট হলে ফলোয়নে পড়ে ক্যারিবিয়রা ইনিংস পরাজয় এড়াতে তিনশো তেইশ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে দ্বিতীয় ইনিংসে দুইশো একত্রিশ রানে গুটিয়ে যায় স্বাগতিকরা সেঞ্চুরি সহ সাত উইকেট নিয়ে ম্যাচ সেরা হয়েছেন রবিচন্দ্র সিন তৃতীয় দিনের এক উইকেটে একুশ রান নিয়ে খেলতে নামা ওয়েস্ট ইন্ডিজ ঢাকা খায় দিনের শুরুতেই চতুর্থ দিনে কোনো রান না করেই সাজ ঘরে ফেরেন ব্রাভো তৃতীয় উইকেট জুটিতে স্যামুয়েলসের সঙ্গে সাতষট্টি রানে জুটি গড়েন ওপেনার চান্দ্রিকা দলীয় আটাশি রানে তাদের এই জুটি ভাঙেন আসিন এরপরই শুরু হয় এই ডান হাতি স্পিনারের জাদু যে বেলকিতে একে একে প্যাভিলিয়নের পথ ধরেন ব্ল্যাকোর স্যামুয়েলস চেজ ও জেসন হোল্ডার শেষ দিকে দেবেন্দ্র বিশু ও কার্লোস ব্রেথওয়েট পঁচানব্বই রানের জুটি গড়লেও তা ইনিংস ব্যবধানে হার এড়ানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না ক্যারিবীয়দের দুইশো সাতাশ রানে বিশু ও এর পরপরই গ্যাব্রিয়েলকে ফিরিয়ে দিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইনিংসের ইতি টানেন ম্যাচ সেরা অশ্বিন আন্তর্জাতিক টেনিসের খবর সাতবারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী ভেনাস উইলিয়ামসকে হারিয়ে ক্যারিয়ারের প্রথম ডব্লিউটিএ শিরোপা জিতলেন ইংল্যান্ডের জেহান্না কন্তা স্ট্যানফোর্ড ওপেনের ফাইনালে ভেনাসকে সাত পাঁচ পাঁচ সাত ও ছয় দুই গেমে হারান তিনি অন্যদিকে ওয়াশিংটনে সিটি ওপেনের ফাইনালে ইভো কার্লোভিচকে হারিয়ে দীর্ঘদিনের শিরোপা খরা ঘুচিয়েছেন ফ্রান্সের গল মনফিলস আসরের দুই হাজার সালের চ্যাম্পিয়ন ভেনাস এবার বেশ দাপটের সঙ্গে খেলেই জায়গা করে নেন ফাইনালে তবে ছয় বছর পর স্ট্যানফোর্ডের ফাইনালটা স্মরণীয় করে রাখতে পারেননি সাবেক এক নম্বর এই তারকা প্রথম সেট কন্তার কাছে সাত পাঁচ গেমে হেরে যান তিনি যদিও পরের সেটে একই ব্যবধানে জয় তুলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ান ভেনাস কিন্তু শেষ সেটে ছয় দুই গেমে জয় তুলে নিয়ে প্রথম ডব্লিউটিএ শিরোপা জয়ের আনন্দে মাতে জেহান্না কন্তা আর আসরের ষষ্ঠ ফাইনালে হারের হতাশায় ডোবেন ভেনাস অন্যদিকে ওয়াশিংটনের সিটি ওপেন টেনিসের ফাইনালে ইভো কার্লোভিচকে হারিয়ে দীর্ঘদিন পর শিরোপার সাত পেয়েছেন ফ্রেঞ্চ খেলোয়াড় গল মনফিল্স পাঁচ সাত গেমে প্রথম সেটে জয় পান আসরের দ্বিতীয় বাছাই মনফিল্স যদিও দ্বিতীয় সেটে টাই ব্রেকে কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস দিয়েছিলেন কার্লোভিচ তবে শেষ পর্যন্ত সরাসরি সেটে জয় তুলে নিয়ে তৃতীয় ফ্রেঞ্চ ফুটবলার হিসেবে তৃতীয় ওপেনের শিরোপা জয় করেন মনফিল্স খেলার সময় শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার কোচিং স্টাফরা না থাকলেও সমস্যা হচ্ছে না ফিটনেস ক্যাম্পে জানালেন নাসির হোসেন প্রিমিয়ার লিগের পারফরমেন্সের আত্মবিশ্বাসে নিয়মিত হতে চান জাতীয় দলের তিন ফরম্যাটে মুস্তাফিজের ইঞ্জুরি নিয়ে সচেতন বিসিবি দেশে ফিরিয়ে আনার কোনো পরিকল্পনা নেই বলে জানালো ক্রিকেট বোর্ড উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন হলে সমাধান করা হবে ইংল্যান্ডেই চার দিনে শেষ ম্যানচেস্টার টেস্ট বোলারদের দাপটে পাকিস্তানকে তিনশো তিরিশ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়ে সিরিজের সমতা আনল ইংল্যান্ড বিপিএল এর ঢাকা ও চট্টগ্রাম আবাহনীর হাই ভোল্টেজ ম্যাচ শেষ হল অমীমাংসিতভাবে রহমতগঞ্জের বিপক্ষে শেষ মুহূর্তের গোলে হারের লজ্জায় এড়াল মোহামেডান এবং হকি স্টেডিয়ামে ভাঙচুরের দায় মেরিনার ইয়াংস ক্লাবকে পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা করল ফেডারেশন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এক মৌসুমের জন্য নিষিদ্ধ
দর্শক এই ছিল খেলা সময়ের এখনকার আয়োজন যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আর খেলার জগতের সব খবর সর্বশেষ খবর জানতে সঙ্গে থাকুন সময়ে